Olá, boa tarde. A frase, achado não é roubado, lhe diz alguma coisa? Para mim diz. Ora, tudo aquilo que é achado, ele de alguma forma, ele possui um dono. Ou seja, não, não significa que eu esteja furtando ou esteja roubando, mas estou me apropriando de algo que de alguma forma não surgiu ali do nada. Provavelmente foi esquecido ou perdido por alguém. Aonde é que eu quero chegar? Vejo, achado não é roubado, talvez explique todo o cenário existente na nação brasileira hoje. Eu fico às vezes perplexo quando percebo que as pessoas nas rodas de conversa, quando se entra o assunto da Lava Jato, se joga toda a culpa nos políticos. Ora, os, os políticos são sim culpados, mas são culpados na parte que eles tocam. Não podemos esquecer, por exemplo, que os empresários que alcançaram o dinheiro aos corruptos têm uma parcela considerável de culpa também em todo esse processo. Mas talvez o que a gente perceba é que os políticos, eles são de alguma forma o reflexo da nossa sociedade. Talvez esteja intrínseco neles essa pequena frase que eu falei no início, achado não é roubado. Achado não é roubado, ela tem um conteúdo aético extremamente importante, ou seja, eu estou me apropriando de algo que não é meu e que provavelmente teria um dono. E é isso que acontece na política brasileira, uma apropriação de coisas, uma apropriação de recursos que muitas vezes estão a lo largo, como se diz, sem um dono específico, um dono imaterial e os políticos deles se aproveitam. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes eu penso, ah, quem sabe a gente troca de presidente. Olha, quero dizer uma coisa para vocês, talvez hoje o mais importante fosse nós mudarmos o nosso conceito de nação. Falei e assino embaixo. Hmm.